మీరు భయం ఏం చెప్పట్లేదా ఐదు గంటల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల డిప్పమే కొడితే సెట్ అయిపోతారు నిన్నంతా బాగానే అయింది వాడే బ్యాటరీ మార్చి బాగా తప్పిన సెకండ్ ఉంది ఓకే సెకండ్ డోస్ అంటే మార్నింగ్ టెన్కి చెక్అవుట్ చెప్పాను సో టెన్ కంటే నైన్ నైన్ థర్టీ కల్లా రెడీ అయిపోయి కింద దిగిపోతే టెన్కి స్టార్ట్ అయిపోవచ్చు రెస్ట్ దొరికితే అనిపిస్తుంది అసలు ఏం సో మా అప్పా అని చెప్పేసి గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ హుబ్లీ ఇప్పుడు రైడ్ అయితే ఎలా ఘోరంగా స్టార్ట్ అవుద్ది ఈరోజు మార్నింగ్ అయితే మంచి కామెడీ అందరికీ నమస్కారం ఎల్రుగు నమస్కార ఎల్లరికు వనకం మార్నింగ్ మార్నింగ్ నాకు ఒక్కసారిగా ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయాయి బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అబో ఇప్పుడు రెగ్గే చేసుకొని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని బుర్ర పాడైపోయింది లక్కీగా హోటల్ బయటనే స్లోప్ ఉంది డౌన్ కిందకి అంతే ఇంకా ముందుగా అలా పరిగెట్ పరిగెట్ వెళ్ళి తోసుకొని స్టార్ట్ చేసేసాను ఇప్పుడు నా భయం ఏంటంటే బండిలో ఫ్యూల్ లేదు కదా ఫ్యూల్ ఫుల్ చేయించాలంటే హాఫ్ ట్యాంక్ దగ్గర ఉంది కానీ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించాలి ఇప్పుడు ఆ బంకులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఇలాగ ఇబ్బంది పెడతాదేమో అని చెప్పి ఒక టెన్షన్ ఆడేస్తుంది గోవా ఇక్కడ నుంచి గోవా టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడ బంకులో ట్రై చేద్దాం ఎందుకంటే ఎక్కడైనా తేడా కొడితే కిందకి డౌన్ ఉంది భయం లేదు డౌన్లో స్టార్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ ముందుకి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇబ్బంది పడ్డాం ఎందుకు అనుకున్నట్టు బంకులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోయింది సో చాలా మన కష్టాలు ఇంక ఏంటో బాధలు few moments later amma darana unde edina parisidi ninnanta baane ayindi vaade battery march baar dabbina baa vel ledu recharge ayipothe adi problem ledu driving lo anipparu ani cheppi inga nenu కొత్త బ్యాటరీ తీసుకోలేదు ఇప్పుడు చుక్కలు కనబడుతున్నాయి ఇంకో ఫోర్ డేస్ ఉంది దీంతో బాబోయ్ అబ్బో నాకు ఓపిక లేదమ్మా ఇంకెలకైతే ఇన్ఫోసిస్ నా బొర్రలో ఒకటే మదులుతుంది అబ్బా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఫోర్ డేస్ దీన్ని ఎలా వాడేది అసలు అర్థం కావట్లేదు నాకైతే ఇంకా ఆప్షన్ లేదు చూసుకొని బ్యాటరీ చేంజ్ చేసి పారేస్తాను ఇట్లా తోసుకొని నెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవడం అంటే మన వల్ల అవ్వదు చాలా కష్టం అది చాలా ఇబ్బంది కూడా మన రైట్లో ఉంది కదా ఎయిర్పోర్ట్ హుబ్లీ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది రోడ్ అయితే సింగిల్ లైన్ నీట్గా ప్రశాంతంగా వెళ్ళొచ్చు ఏ కత్తులు కానీ ఏమీ లేవు నెక్స్ట్ అన్న కాల్ చేసా వాళ్ళు హుబ్లీకి ఇంకా ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ దూరం అంటే మనకి వెనకాతలు ఉన్నారు బాగుంది రోడ్డు అవును అవును సినిమా షూటింగ్లు అన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి మా అమ్మకి ఎక్కడెక్కడో తీస్తారు అనుకుంటాం కదా ఈ రోడ్లు చూస్తుంటే ప్లేస్ చూస్తుంటే ఇక్కడ అనిపిస్తుంది ఇట్లా చేస్తారేమో అని చెప్పి అంటుంది నేను గోవా ముందు ఒకసారి వచ్చా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అప్పుడు అందరం ఫ్లైట్లో వచ్చాం కానీ వెళ్ళి మహా అయితే వన్ వీక్ ఉంటే వన్ వీక్లో ఒక్క రోజు తిరిగాం అంతే గట్టిగా ఒకే ఒక్క రోజు ఇంకా రిమైనింగ్ డేస్ అంతా కూడా ఏం చేసామో ఎందుకు వెళ్ళామో ఎందుకు ఉన్నామో ఎందుకు తిన్నామో ఎందుకు పడినామో ఎవ్వరికి తెలియదు మాకే తెలియదు అలా అయిపోయింది వెళ్ళిపో నాన్న నువ్వు వెళ్ళిపో ఓకే 
నుంచి ఏ గూగుల్ జీపీఎస్ పెట్టించుకున్నా ఎందుకంటే ఏ రోడ్లో ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయేమో అని చెప్పి కొంచెం డౌట్ ఉంది చిన్న చిన్న రోడ్స్ కదా ఇప్పుడు కూడా డివైడ్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు కూడా హైవే నుంచి వచ్చాము చిన్న డైవర్షన్ పడింది తప్పనే ఇలాంటిది ఇబ్బంది పడతామేమో అని చెప్పి పెట్టు ఉంచేసాను ముందు తగిలించే ఫోన్ ఇంజిన్ ఆపుదాం అంటే భయం వేసి ఆఫ్ చేయాలి మళ్ళీ అయిపోతే ఇక్కడ డౌన్ కూడా లేదు తోసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి నేను అబ్బా ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాను నేను అక్కడ తర్వాత సమ్మని వచ్చి వెళ్ళిపోయింది జస్ట్ నేను ఇలా ఎంటర్ అవుతున్నా ఇక్కడికి కరెక్ట్గా అప్పుడే గేట్లో వచ్చేసాడు లేదంటే క్రాస్ అయిపోయేవాడిని సచిన్ అన్న వాళ్ళు తెస్తా అని చెప్పారు బ్యాటరీ కాల్ చేసి చెప్పేశాను తీసుకొచ్చేయమని నాకు ఏం కనిపిస్తే నేను తీసుకుందాం అనుకున్నా కాకపోతే మళ్ళీ అమ్మని కూడా అక్కడ వెయిట్ చేయించాలి కదా రోడ్ మీద ఎక్కడ నించోబెట్టి అంత ఎందుకని చెప్పి వాళ్ళకే చెప్పేశాను సో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మేము చేంజ్ చేసుకుందాంలే అని చెప్పి వెళ్తుంది అదే డామినార్ ఫుల్లీ లోడెడ్ డామినార్ ఇంకొక బండి వస్తుంది ఇది ఏంటి క్లాసిక్లా ఉంది క్లాసిక్కే నిన్న కూడా బెంగళూరు హైవేలో అదే బెంగళూరు పూణే హైవేలో లేడీ బైకర్స్ కూడా కనిపించారు రోడ్స్ అయితే బాగున్నాయి కానీ ఆలోచిస్తున్నా తో తోపుగా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు వెళ్ళలేదన్నా సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే మార్నింగ్ ఎయిట్కి బయలుదేరిన ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్ కల్లా వెళ్ళిపోతానులే అంటే ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్ కల్లా అక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకొక వన్ నైంటీ కిలోమీటర్స్కి ఏముంది చెప్పండి సెవెన్ అంటే ఎయిట్ నైన్ కల్లా వెళ్ళిపోతానులే అని ఒక ధీమా ఉండే సో ఇప్పుడు ఈ రోడ్ చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది అండి ఏ రోడ్లోనా ఈవినింగ్ నైట్ ఆ టైంలో రైడ్ చేసుకుని వచ్చేద్దాం అనుకుందాం అని చెప్పి సో నైట్ యాక్చువల్లీ ధార్వాడ్ స్టే చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ధార్వాడ్లో నాకు హోటల్స్ ఏం కనిపించలేదు ఒకే హోటల్ కనిపించింది అది కూడా సెవెన్ థౌసండ్ పర్ నైట్ అంట అంత అమౌంట్ అంటే ఎక్కువ కదా ఒకరోజు రాత్రికి నెక్స్ట్ ఇంకా అది కూడా మొదలు పెడితే నెక్స్ట్ ఆన్ ది వే దగ్గరలో మనకు కనిపించింది హుబ్లీ హుబ్లీ కూడా పెద్ద సిటీ సో హుబ్లీలో చాలానే ఉంటాయిలే హోటల్స్ అని చెప్పేసి హుబ్లీలో వెతికా లక్కీగా ఉన్న ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ కాస్ట్లో ఉన్నాయి కానీ ఒకే ఒక రూమ్ మాత్రం దొరికింది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్కి మెట్రోపాలిస్ హోటల్లో బాగుంది బిజినెస్ క్లాస్ హోటల్ అది బట్ ప్రైస్ కూడా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంది హోట్ రూమ్ అది ఒకే రూమ్ ఉంది వెంటనే బుక్ చేసుకున్నా అది మళ్ళీ రైల్వే క్రాసింగ్ అబ్బో లక్కీ ఎత్తాడు ఇప్పుడే చల్ల 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 ఆగుస్వామి ముందు నేను ఇంత లారీ పెట్టుకొని టీటి అంటే ఎక్కడికి పోతాను నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఎక్కడైనా ఆగుదామంటే మా అమ్మకి ఆకలి ఇట్లేదంట సో ఎక్కడ ఆగుతామో తెలీదు ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ సంగతి కూడా డౌటే ఎందుకంటే లెవెన్ అయిపోతుంది టైం ఆల్రెడీ టెన్ ఫార్టీ ఇప్పుడు ముందుకు చూడరా బాబు హాయి తర్వాత చెప్తు వాడికి వచ్చి ఎక్కేసారు నాడు పైన బెంగళూరు నుంచి కానీ పూణే నుంచి కానీ ఆఫ్టర్నూన్కి రీచ్ అయిపోవచ్చు వీళ్ళు గోవా సరే అని వారిని ఏముందబ్బ ప్లేస్ అన్నాళ్ళు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి బల్గావి మీద నుంచి వస్తారంట అది వేరే ఘాట్ మనకి మూడు ఉన్నాయి కదా సిర్సి పైనుంచి అదే గోకర్ణ నుంచి ఒకటి అండ్ మనం వెళ్తుంది ఒకటి అండ్ ఇంకోటి అటు నుంచి గోవా వరకు బండి ఆపకుండా వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆగినా దేని స్టార్ట్ చేయడం అంటే అప్పుడు నాకు ఇంకా అంతే బాహుబలిలో ప్రభాస్ శివలింగం ఎత్తుకున్నట్టు నేను దీన్ని ఇంకా తోసుకొని పరిగెట్టాలి అంత దారుణమైన పరిస్థితి అయిపోద్ది అంటే హీరో మన అంతా రియల్ కదా దీన్ని తోయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అంత రెగే చేసుకొని టైగర్ పెయింటింగ్ ఒకటి వేసి కింద రాశారనమాట ఐఎమ్ రెస్టింగ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అని చెప్పి అదేమో సీరియస్గా చూస్తుంది లుక్ ఏంటి ఇక్కడ ఏంటో వీళ్ళు సరదా అక్కడ ఏముందో అని అది అది ఓపెన్ చేసుకో వైజర్ వెళ్ళి వస్తాను 
సో ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం నేను బండి పైన పెడతా ఎందుకంటే మన ఎలాగో తెలుసు కదా మన లక్ ఇప్పుడు అయితే పైన్ పార్క్ చేసుకున్నాను అవసరమైతే మరీ డౌన్లో స్టార్ట్ చేద్దామని అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే ఆగాము ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవడమే బెడ్ ఆమ్లెట్ ఇక్కడమా నెక్స్ట్ టైం బండి కొన్నట్టయితే మాత్రం కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ ఉన్న బండి తీసుకోవాలి అబ్బా సరిపోవట్లా ఇది మా ఇద్దరికి టోల్ గేటా ఎక్కడ అర్రే ఉన్నారు అరేనా ఉన్నారా ఏ మంకీ ఈ ఘాట్ అయితే యాక్సిడెంట్గా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు నేనైతే రికార్డ్ చేస్తా మొత్తం నాకు బాగుంది అనిపిస్తే మాత్రం పక్క ఫోటో చాలా ఉంచేస్తాను డ్రైవ్ది మొత్తం ఘాట్ది మనం గోవాలోకి ఎంటర్ అయిపోయాం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది పాండవ కేవ్స్ వస్తాయి మనం పాండవ కేవ్స్ చూసుకొని ఇంకా కాళింగట్ బీచ్కి వెళ్ళిపోదాం వా సూపర్ ఉంది మార్నింగ్ వచ్చుంటే అదిరిపోయేది లొకేషన్ ఏదైనా కర్ణాటక మొత్తంలో ఎక్కువ డ్రైవ్ చేసే ప్లేస్ ఏమైనా ఉంది అంటే అది ఈ ఘాటీసే ఉంటాయి నేను టర్న్ చేస్తుంటే కింద నా బోర్డు తగులుతుంది సార్ ఏ మేరా బండి శ్యామ్ సెకండ్ డోస్ ఓకే సెకండ్ డోస్ ఓకే 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 సారీ ఆపారు అలా చెక్ చేశారనమాట వ్యాక్సినేషన్ అయిందా లేదా టూ డోసెస్ కూడా అని చెప్పేసి మనం అయిపోయాయి సో ఇష్యూ ఏం లేదు పంపించేశారు ముందు కుర్రాలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అందుకని చెప్పి వాళ్ళు బతిమాలుతున్నారు పంపేయమని చెప్పేసి నా ముందు ఒక ఇన్నోవా వెళ్తుంది కదా 
వాడు స్లోగా వెళ్తున్నది ఆ కార్ అని చెప్పేసి ఓవర్టేక్ చేద్దాం అనుకున్నా కాకపోతే ముందు ఇంకొక బండి ఉంది రెండు బండిని దాటి ముందుకు వెళ్ళేంత సీన్ ఇక్కడ లేదు ఎందుకంటే ఆపోజిట్ లో వెహికల్స్ వస్తున్నాయి హెవీ వెహికల్స్ అనేసి చూసారు కదా రోడ్ సింగిల్ రోడ్ అయితే నేను కరెక్ట్ గా ఇంత కొంచెం క్లోజ్ గా ఉన్నాను ఆ కార్ కి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని చెప్పేసి స్పీడ్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి స్పీడ్ లిమిట్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి సరే నేను ఓటోకి చేద్దామంటే ఛాన్స్ అడగలేదు కదా అని చెప్పేసి అలా కార్ వెనక వెళ్తున్నాను ఇలా కార్ పాస్ అయింది ఇలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎదురుగా అప్పు ఉంది కదా అలాగ అప్పు ఉంది నేను కార్ వెనక ఉన్నా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ లో స్పీడ్ కేసెస్ రాస్తున్నారు కొంచెం ఓవర్టేక్ చేసి ఉంటే డీఫ్ అయిపోతుంది అక్కడ నేను ఫైన్ పడేది ఉండేది చెమట్లు కార్ వేస్తున్నాయి నాకు పైన మెడంతా పట్టేసింది తడి ఇరిటేటింగ్ గా ఉంది మా అమ్మ పరిస్థితి ఏంటో వెనక అట్లా ఎంట్రకం కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ కనెక్ట్ చేయలేదు నేను సాంగ్స్ వింటా అన్నది కదా అని చెప్పి వదిలేదు సార్ సాంగ్స్ పెట్టేసి నేను అలా మీతో మాట్లాడుకుంటూ అలా డ్రైవ్ చేసేస్తున్నాను నేను అబ్బా కింద పైన ఫుల్ మంట వేడి బాబు అయితే ఆరుణం ఉందమ్మా ఎంత వేడి అంటారా బాబు అగ్గి అగ్గిలా ఉంది అగ్గిలాగా సరే పాండవ కేవ్స్ కి ఇంకొక త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో మాత్రమే ఉన్నాం వచ్చేసాం ఇది తొందరగా చూసుకొని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అయితే రూమ్ కి వెళ్ళిపోవాలి ముందు నా పర్సు చాలా దారుణంగా ఉంది మా ఇద్దరికి కూడా వేడి 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 ఎండ బాబో మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఎంత ఇరిటేటింగ్ గా ఉందంటే హెడ్ మీద చాలా చెమట పడుతుంది కింద ఫేస్ మీదకి తలిచిపోయింది ఆల్రెడీ హెల్మెట్ మొత్తం లోపల ఫోమ్ నా బైక్ ఇంజిన్ నుంచి సెగ అలాగా నా కాళ్ళకి అది రైడింగ్ ప్యాంట్ వేసుకున్నా కూడా లోపల తగులుతుంది అంటే చూడండి మరి ఇంకా కింద కూడా అంత ఇంజిన్ నుంచి ఎంత హీట్ వస్తుందో వచ్చేసాం ఇంకో సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఏది డౌనా పైక డౌనే అరే మాటల్లో పడి మర్చిపోయాను ఇప్పుడు నా బండి ఆఫ్ చేయడం ఎలా ఇది ఆపితే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది కావాలంటే నాకైతే లేదు పర్లేదు డౌనే కదా ఇటు ఉంది రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు వచ్చేసాం ఇది ఎక్కువ నేనైతే వెహికల్ ఆఫ్ చేయలేదు ఎందుకంటే అది మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుద్దేమో అని చెప్పేసి స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం కదా ఆ బ్యాటరీ చేంజ్ చేసే వరకు ఇలాగే తిరుగుతాను ఇప్పుడు ఇదైతే వచ్చేసాం పాండవ్ కేవ్స్ సెవెన్త్ సెంచరీ కేవ్స్ ఇవి పాండవులు వనవాసంకి వచ్చిన టైంలో ఉండడం కోసం ఈ కేవ్స్ ని ఐదు కేవ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ కేవ్స్ చేసుకున్న అందులో ఒక్కొక్క దాంట్లో కూడా శివలింగం ఉంటుంది చూపిస్తాను అది కూడా ఇందులో ప్రతి దాంట్లో కూడా శివలింగం ఉన్నది శివునికి పూజ చేయడం కోసం ప్రతి ప్రతి కేవ్ లో కూడా లోపల ఒక్కొక్క శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారు కనిపిస్తుంది గోవాకి వెళ్ళే దారిలోనే ఉంటుంది కేఫ్ కూడా అమ్మో ఇక్కడ కొంచెం ముందునే ఇంకొక వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది అండ్ శివ టెంపుల్ ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు గ్లౌజెస్ యూజ్ చేయలేదు నేను పర్వాలు వెళ్తే ప్రాబ్లం లేదని చెప్పేసి పెద్ద వేడి కూడా అనిపించలేదు అండ్ స్కిన్ కొంచెం పగిలింది నాది ఇక్కడ ఫింగర్స్ పైన ఈ ఎండకి మొత్తం మంట వచ్చేస్తుంది ఫుల్గా అంతా దబ్బాకి గ్లౌజెస్ వేసేసుకున్నాను ఇంకా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని గ్లౌజెస్ వేసేసుకున్నాను తడి చేతులతోనే అంత వేడిగా ఉంది ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మనం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసాము ఈ నైన్టీన్ థర్టీ కిలోమీటర్స్లో నేను వేడిగా ఫీల్ అయింది ఎక్కడ అంటే వైజాగ్లోనే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ వేడిగా అనిపించలేదు కూడా నాకు వైజాగ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వైజాగ్ మీద టూ త్రీ టైమ్స్ హెవీ ఉంది ఇక్కడ ఎండ అంత వేడిగా ఉంది నేను అది చెప్తున్నా అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎలా ఉంది నా పరిస్థితి ఇక్కడ మన డెస్టినేషన్ అంటే కాలింగట్ బీచ్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంది గూగుల్ ఇటీ ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చూపిస్తుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం ఇప్పుడు వన్ థర్టీ అయింది వన్ థర్టీ అంటే త్రీ టూ థర్టీ త్రీ సో చూద్దాం ఏ టైంకి రీచ్ అవుతామో అలాగే ఒకసారి అన్నయ్యలో కాల్ చేయాలి వాళ్ళు వచ్చేసారో లేదో కూడా తెలియదు కాల్ చేసి కనుక్కుందాం సూపర్ ఉంది ఇక్కడ ఆగే ఫోటో తీసుకొని ఉంది కానీ ఇప్పుడు నేను దిగాలంటే మళ్ళీ అమ్మ దిగాలి బండి ఒకటి ట్రబుల్ ఇచ్చేస్తుంది సరేలే వీడియో చూసుకొని వీడియోలో ఎంజాయ్ చేసుకున్నాం ఎస్ ఎస్ నేనే నేనే ఇంకా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే ముంబై గోవా నేషనల్ హైవే టచ్ అవుతాం సో ఈ సందులు బాగా చెప్పి కొంచెం మెయిన్ రోడ్ మీద హాయిగా వెళ్ళొచ్చు చివరికి చేరుకున్నాం 
మనసు కుదిరిద పడింది ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీన్ వచ్చాం రూమ్ కి టూ ఫిఫ్టీన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇలా ఇంట్లోనే ఉన్నాం సో అందరం కలిపి అలాగా బీచ్ వైపు వెళ్తున్నాం బీచ్ చూద్దాం అని చెప్పి లాస్ట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు అయితే పెద్ద ఖాళీగా ఉన్నది ఈ ప్లేస్ అంతా ఇప్పుడు చాలా దారుణంగా ఉంది మొత్తం క్రౌడ్ ఫుల్ జనం ఉన్నారు మొత్తం అంతా నిండిపోయింది బీచ్ అంతా ఏ చివరి నా ఖాళీ లేదు మీరు దిగుతారా పద కలిసి దిగుదాం అందరం కలిపి అందరం కలిపి దిగుదాం పదండి మాకు లేపే ఇక మీరు ఇక్కడ భయం చెప్పట్లేదా ఐదు గంటల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల డిప్పమే కొడితే సెట్ అయిపోతుంది గురించి బిస్కెట్ అయితే వచ్చేస్తారు బాబు సో కాసేపు అలా బీచ్ లోకి వెళ్ళి చిల్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాను వచ్చిన తర్వాత మీద విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఫుల్ చిల్ అవుతున్నారు అందరు కూడా ఇక్కడ బీచ్ మొత్తం ఫుల్ రఫ్గా ఉంది జనంత జనంత సౌడ్ మొత్తం అందరు గట్టిగా ఏం చేస్తున్నారు మేము కూడా సేపు బీచ్ లో దిగి బాగా ఎంజాయ్ చేసి బయటకు వచ్చాం బోల పక్కన వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి ఇంకా ఫుడ్ పని చూసుకోవాలి ఎందుకంటే బయట నుంచి తెప్పించుకోవట్లేదు ఇక్కడే కుక్ చేసుకుంటున్నాం మేము మేమంటే నేను కాదు సచిన్ అన్న వాళ్ళు చేస్తారు మన పని తిన్నమే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ వీడియో గైస్ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోద్దు ఇంకో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ 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 వస్తూనే ఉంటాను